الزملاء الاعزاء السيدات والساده اهلا وسهلا بكم في الحقيقه يعني انا بشكركم شكرا جزيلا على المشاهده والمتابعه الواسعه على حلقاتنا وفيديوهاتنا الخاصه بموضوع مهم جدا لزملائنا المحامين وخصوصا الزملاء المحامين اللي بيشتغلوا في قسم القضاء الجنائي لاني انا لما شفت تعليقاتهم عرفت قد ايه كانت الفيديوهات ديت مفيده جدا بالنسبه لهم ولما شفت كمان اسئلتهم فهمت وتاكدت باني كانت المسائل التفصيليه المهمه اللي مش موجوده في العديد من الكتب كانت ليهم بمثابه يعني اضافه بداوا يمارسوها بشكل عملي في حضورهم لقضاياهم قدام المحكمه آه الحلقة اليوم هتكون حوالين موضوع وسؤال مهم ماذا إذا لو منعتني المحكمة من تقديم موافعتي الشفوية بس قبل أنا ما أتكلم عن هذا الموضوع أنا عاوز أقول لكم أن في بعض الناس بعتت لي بخصوص القضية المصارة إحنا هنتكلم طبعا من الناحية القانونية بخصوص موضوع سد النهضة وإعلان المبادئ ومدى قانونية هذا إعلان المبادئ ومدى إذا كان مفيد هذا إعلان المبادئ لمصر ولا مضجي ليها حاوله لكم الموضوع دوت في عجالة في نهاية هذا الفيديو إنما دلوقتي خلينا نكمل الموضوع بتاعنا اللي هو متصل بتكملة موافعتنا قدام المحكمة عاوزين نبقى مع بعض كده آه متأكدين من حاجة أو بمعنى أصح عندنا ثوابت في شغلنا أو في وقفتنا وترافعنا قدام المنصة أول حاجة لازم تكون فاهم ومتوقن كويس قوي بأن القاضي اللي انت واقف ترافع قدامه ده هو اللي هيحكم في قضيتك طب ده معناه إيه؟ معناه أن أنا لابد أكون متحلي بوقار هذه المحكمة لابد أن تكون عباراتي فيها الاحترام والتبجيل لهذه المنصة اللي أنا واقف قدامها وبطرفع قدامها في قضية بتخص موكلي اللي أنا عاوزه أوصل بيه لأحسن نتيجة فلا داعي للاستعراض قدام المحكمة في أمور أنت عارف أن هي مش هتفيدك كتير في موضوع القضية دايما خليك متكلم في الدفوع خليك حريص دايما على اثبات دفوعك في محضر الجلسه دي بقى من المسائل المهمه ليه لان هو ده اللي انت هتحتاجه قدام المحكمه النقض او محكمه التمييز اذا قمت عملت طعن ان يكون كافه الدفوع دي موجوده ومثبته في محضر الجلسه وما اعتقدش ان في محكمه ايا كانت هذه المحكمه هتمنع المحامي ان هو يثبت دفوعه في محضر الجلسه طب نفترض جدلا جت المحكمه قالت لك يا استاذ لو سمحت قدمني المذكره اللي معاك ومفيش داعي عشان وقتنا طويل والجول بتاعنا عندنا قضايا كتير مفيش داعي لموضوع الموافقه كن هادئا وحاول ان تتكلم مع المحكمه بهدوء ووضح للمحكمه بان هناك نقاط شفويه في الموافعه لا نستطيع ان نوصلها للمحكمه من خلال المذكرات المكتوبه وأعلم أن هذا القاضي الذي تتحدث معه على المنصة هو من سيحكم في قضيتك فلا داعي لاستفزازه ولا داعي للدخول معاه في يعني مشاحنات هتبعدك عن الموضوع الأساسي اللي أنت جاي من عليه وهو موضوع موكلك اللي هو بيبتغي في النهاية الوصول لأحسن نتيجة وهي براءته من هذا الاتهام. يبقى احنا كده الامور بتاعتنا واضحه باني لابد ان اضع نفسي مع المنصه على هدف واحد ولا تستمع ابدا لاي حد من زميل ليك او غير زميل هيقول لك انك انت تعمل استعراض قدام المحكمه علشان يبان ده للقاع. انت كده بتخطأ خطأ كبير وخطأ جسيم 
في حق نفسك اولا لانك انت المحكمه دي هتحضر قدامها كذا قضيه ثانيه مش هي دي القضيه الوحيده دي حاجه الحاجه الثانيه اعلم جيدا بان المحامي اذا علم عنه وعرف عنه واشتهر ان هو يتشاغب مع المحكمه فقط من اجل المشاغبه ده مش كويس ابدا ان يتاخد هذا الانطباع عليك وخصوصا ان زي ما احنا كمحامين بنتكلم مع بعض في ان هذا القاضي يميل الى الادانه ولا هذا القاضي يميل الى البراءه ولا هذا القاضي بيحب يسمع المحامين ولا القاضي الثاني ما بيحبش يسمع المحامين هم برضه كقضاة بيتكلموا مع بعض عننا احنا كمحامين خلي ده في ذهنك وخليه ثابت في ذهنك والمفروض من الحق... من الفطنه انك انت تعلم بهذا الكلام فلا داعي لان تضع نفسك في موقف يكون تاخد منك المحكمه ان عنه انطباع مش كويس من البدايه ما بقولكش انك انت تفرض في حقوقك كمحامي وفي ابداء دفاعك ودفوعك كامله وفي تقديم واجبك ناحيه موكلك من الالف للياء ولكن يحتاج ذلك الى نوع من التوازن ويحتاج ذلك ايضا الى نوع من الفطنه ويحتاج ذلك الى نوع من الكياسه انت كمحامي تستطيع باسلوبك المنمق باسلوبك الذي المغلف بالادب والاحترام والوقار ان تجعل المحكمه تستمع لك كما تشاء وفي النهايه حط دي تحتها 100 خط المحكمه اللي انت واقف قدامها هي اللي هتبقى موجوده في المداوله وهي اللي هتحط الحكم اللي موكلك هيشكرك عليه لانك انت ما زلت مجهود وكانت هناك نتيجه لهذا المجهود مفيش داعي لانك انت توصل لنتيجه غير كده وفي النهايه احنا كلنا كبشر بنتاثر بنتاثر ايجابا وسلبا يعني لازم تكون فاهم هذا الكلام كويس قوي نيجي ل مسألة ما تعرضناهاش في الفيديوهاتنا اللي فاتت. نفترض جدلا قامت النيابة العامة ثم اعترضت على جزء من موافقتك. النيابة العامة بصفتها بتمثل سلطة الاتهام وتمثل الادعاء من الجائزة قانونا ليها ان هي تعقب على موافقتك اذا كان فيها ما نال النيابه العامه من تقصير. ايه المطلوب منك في هذه الحاله؟ المطلوب منك في هذه الحاله ان تعقب على هذا التعقيب. لان المتهم اخر من يتكلم. وان المتهم اخر من يبدي دفاعه ودفوعه. فلا تترك تعقيب النيابه العامه بلا تعقيب منك. ده خطا كبير قوي ودي معناها بان الادله التي ساقتها النيابه العامه الى المحكمه هي ادله قويه اذا لم تقم بالتعقيب على موافعه النيابه العامه في نقطه تانية مهمه جدا وانا يعني شخصيا بشوف ان هي بيبقى ليها تاثير قوي عند المحكمه مفيش مانع ابدا وانت في ختام موافعتك بانك انت تقول للمحكمه ارجو سيد الرئيس ان اكون قد وفقت في ادائي لموافعتي واوضحت لي عدلكم بان كفت ما اتته النيابه العامه من ادله للاتهام لا ترقى او لا تصلح ان تكون سند لادانه موكلي وأرجو أن أكون قد وفقت في هذا الأداء وإن قصرت فأرجو المعذرة من المحكمة. يعني ده مش تملق ده بالعكس ده معناه إنك أنت كمحامي 
من الممكن ان تفوتك حاجة في زخم الموافعة من الممكن ان تقع منك حاجة كانت المحكمة منتظرة انك انت تقولها من الممكن ان يكون في نقطة كان المفروض انك انت تأكد عليها وتزيد وتعيد فيها في الموافعة وده ما حصلش ومجيت عليها مرور القرار يعني ده بيستقبل عند المحكمة بشيء من ال ال بشيء من من الراحة النفسية بشيء من أن هذا المحامي جاء إلى قاعة المحكمة وهو محمل بالفعل بهموم موكله ليس جاء ليس كمن جاء ليعمل استعراض وشو لا ده مهم قوي المسائل دي مهمة جدا 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 قد يسمعها العامة ويعتقدوا ان هي مواضيع ونقط عادية لا دي مسائل مهمة جدا لا يمكن باي حال من الاحوال اخفائها ولا يمكن باي حال من الاحوال استضاقها آه كده احنا هنكون انهينا الفيديوهات اللي خاصة بالجزء الخاص بفن الترافع وكيفية التوصيل إلى المحكمة في الناحية الشفوية وحنرجع تاني في فيديوهاتنا القادمة إن شاء الله عن الحديث في القضايا الجزائية والقضايا المختلفة التي من الممكن أن تصادف أي حد فينا ابتداء بقضايا المخدرات وقضايا هتك العرض وقضايا الإدمان وقضايا غسل الأموال وقضايا الاتجار بالبشر كافة مناحي هذه القضايا هنتكلم فيها وحنتكلم كمان عشان في ناس سألوني في هذا الموضوع في المساء في التعديلات اللي جاءت على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية هكلمكم في عجالة في موضوع الخاص بإعلان المبادئ بخصوص صد النهضة يا جماعة بشكل واضح جدا أثيوبيا لم تخالف أي شيء في موضوع إعلان المبادئ للأسف هذا إعلان المبادئ يعني اللي وقعت عليه مصر والسودان وأثيوبيا في مايس 2015 أنا في الحقيقة مش عارف إزاي دولة زي مصر بيها يعني أعلام القانون وفيها أقطاب للقانون هما من كانوا في المحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومنهم أساتذة يشار لهم بالبنان كانوا في قضية طابة وغيرها من القضايا الدولية تقوم بتوقيع على إعلان بهذا الشكل لا يحفظ مطلقا أي حق لمصر إذا تم الافتئات على حجيتها في استغلال مياه النيل وللأسف يطلع علينا أستاذ بحجم مفيد شهاب وأنا كنت أجله وأحترمه في الحقيقة ويجي يقول لك اعلان المبادئ اعلان هو ملزم ما فيهوش اي الزام ومن الناحيه القانونيه لا يحقق لمصر شيء ومن يعتقد بذلك في الاعلام السخيف اللي بيحاول يوصل للناس خلاف الكلام دوت يبقى حد لم يطلع على هذا الاعلان ببنوده اللي فيه يعني اقصى شيء ممكن يتعمل في الزام هو ان الدول الثلاث ورؤساء الدول الثلاث يقعدوا مع بعض اذا حصلت مشكله من المشاكل. لا في مجلس امن ولا في لجوء الى مجلس امن ولا في لجوء الى محكمه عدل دوليه ولا اي حاجه من هذا الشكل. يعني زي بالظبط كده واحد جه كتب اتفاقيه ولا عقد مع حد ثاني وما حفظش حقوقه باي حال من الاحوال. هكذا فعلت مصر. عشان بس تبقوا فاهمين وتبقوا فاهمين انه هو ولا عدم سواء هذا اعلان المبادئ اللي قاعدين بتشدقوا فيه في الاعلام صباحا ومساء شكرا جزيلا وحنلتقي معاكم باذن الله قريبا في قضيه هامه من القضايا الخاصه بالقانون الجنائي شكرا جزيلا 
وتصبحوا على خير مع السلامه